ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বন্ধন বরগুনা র‍্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে জলদস্যু হাসান বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড সহ দুই জলদস্যু নিহত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে 11 বছরের শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় 7 জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রত্যেককে 50000 টাকা জরিমানা প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখনো দৃশ্যমান হয়নি নির্মাণাধীন নেত্রকোনার মুক্তারপাড়া মগরা সেতু নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে অভিযোগ আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি হাফিজ খন্দকার শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেলা 11টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করছেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা এদিকে দ্বিতীয় দিনের মতো শিক্ষার্থীরা দিনব্যাপী নানা আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে সকালে এম ওয়াজেদ মিয়া আইআইসিটি ভবন থেকে মৌন মিছিল ও মানব বন্ধন করে শিক্ষার্থীরা পরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনের রাস্তায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে ও বিচার দাবিতে মানব বন্ধন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে পৃথকভাবে এসব কর্মসূচি পালিত হয় মানব বন্ধনে বক্তারা হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের পাশাপাশি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে মূল হোতাদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিভিন্ন সংগঠন মানব বন্ধন করেন সকালে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানব বন্ধনে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইব্রাহিম খলিল বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের ডিন মোহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি আরিফ হোসেন ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা ও হত্যার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে যশোরে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জেলা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যশোর শহরের চিত্রার বোরে রবিবার সন্ধ্যায় ঘন্টাব্যাপী মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার আলম খান দুলু জেলা মহিলা পরিষদের নেত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে পিরোজপুরে মানব বন্ধন করেছে জেলার কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দ রবিবার শহরের সার্কিট হাউসের সামনে সড়কে পিরোজপুরের প্রেস ক্লাবের আয়োজনে এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি সফিউল হক মিঠু সাধারণ সম্পাদক ফসিউল ইসলাম বাচ্চু পিরোজপুর জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি জহিরুল হক টিটু সহ সাংবাদিক বৃন্দ ঝিনাইদহের জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের আয়োজনে সকালে স্থানীয় পায়রা চত্বরে ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় মানব বন্ধন এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মানব বন্ধনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয় মানব বন্ধনে মিডিয়ার সাংবাদিক রাজনীতিবিদ শিক্ষার্থী সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার ব্যক্তি সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক জাফর ইকবালের হত্যা চেষ্টার প্রতিবাদে মৌলভীবাজারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে কয়েকটি প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সকালে শহরের চৌমোহনা চত্বরে প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন উদীচি শিল্পগোষ্ঠী মৌলভীবাজার জেলা সংসদের সহ সভাপতি জহরলাল দত্ত জনপ্রিয় লেখক ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে কুমিল্লায় মানব বন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমিল্লার প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা রবিবার বিকেলে কুমিল্লার টাউন হলের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় 
অধ্যাপক ডক্টর জাফর ইকবালের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে মানব বন্ধন করেছে সিরাজগঞ্জ সাংস্কৃতিক ফোরাম সকালে সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে ঘন্টাব্যাপী এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সিরাজগঞ্জ সাংস্কৃতিক ফোরামের সহ সভাপতি গাজী আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী জগলুল সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা জাসদের সভাপতি গাজী আব্দুল হাই তালুকদার বরগুনায় র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে সুন্দরবন কেন্দ্রিক জলদস্যু হাসান বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড আতাউর সর্দার সহ দুই জলদস্যু নিহত হয়েছে এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিনটি বন্দুক সহ বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ উদ্ধার করেছে র্যাব র্যাব আট জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন সংলগ্ন বরগুনার পাথরঘাটার বলেশ্বর নদীর মাঝের চরে অভিযান চালায় তারা র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে জলদস্যুরা গুলি ছোড়ে পরে র্যাবও পাল্টা গুলি চালায় পরে জলদস্যুরা পিছু হটলে ঘটনাস্থলে তল্লাশি করে গুলিবিদ্ধ দুই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি সে ডাকাত দলের সদস্য ভোরে উপজেলার দক্ষিণ কাইতলা ইউনিয়নের মহেশপুর আঞ্চলিক সড়কের হাওড়া ভাঙা ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে ঘটনাস্থল থেকে একটি পাইপগান গুলি ও দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এ ঘটনায় পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হয়েছে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা থেকে অভিযান চালিয়ে আর ছিনতাইকারীকে আটক করেছে র্যাব এ সময় আটককৃতদের সাথে থাকা পাঁচটি চাকু দুটি মলমের কৌটা দুই হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় আটককৃতরা বিভিন্ন যানবাহনে যাত্রী বেশে উঠে নিরীহ যাত্রীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে অর্থ লুটে নেয় বলে সংবাদ সম্মেলনে জানায় র্যাব সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এগারো বছরের শিশু খুশি খাতুন ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয় দুপুরে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ছয় আসামির উপস্থিতিতে এ দণ্ডাদেশ দেন গাজীপুরের কোনাবাড়ি বিসিক শিল্পনগরীতে একটি পোশাক কারখানায় আগুন লেগেছে ফায়ার সার্ভিসের নয়টি ইউনিট প্রায় ছয় ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল আটটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে গতরাত দুইটার দিকে কাদের কম্পোজিট কারখানার স্টিল স্ট্রাকচারের দোতলা ভবনে সুতা ও তুলা ইউনিটে আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে নয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে আগুনের এক পর্যায়ে স্টিল স্ট্রাকচারের দোতলা ভবনের পশ্চিম অংশ ধসে পড়ে সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এখনও দৃশ্যমান হয়নি নির্মাণাধীন নেত্রকোনার মোক্তারপাড়া মগরা সেতু প্রকল্প শেষ হবার মেয়াদও চলে গেছে বছর খানেক আগে অভিযোগ উঠেছে সেতুতে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার নিয়েও মগরা সেতুর কাজের এমন অগ্রগতিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নেত্রকোনা প্রতিনিধি আনিসুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি এটি নেত্রকোনা জেলা শহরের প্রধান সড়কের উপর নির্মাণাধীন মোক্তারপাড়া মগরা সেতু দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেতু নির্মাণ কাজ শেষ করার কথা থাকলেও কোনো অগ্রগতি নেই নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে স্থানীয়দের সেতুটি দীর্ঘদিন নির্মাণাধীন অবস্থায় পড়ে থাকায় জনদুর্ভোগ এখন চরমে সেতুটি নির্মাণে দুর্নীতি হলে ব্যবস্থা নেবার দাবি জানান এলাকাবাসী নেত্রকোনার প্রবেশ হচ্ছে এই ব্রিজ এবং এই ব্রিজ না হওয়ার কারণে কি যে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এই নেত্রকোনা শহরের মানুষ যেটা অকল্পনীয় এবং এই এই ব্রিজটার জন্য এই নেত্রকোনা জেলার অনেক উন্নয়ন থেমে আছে তবে কাজ ইচ্ছা করলে আরো ছয় মাস আগে কাজ শেষ করতে পারত ধীরগতিতে চলতেছে এটা নিয়ে আমাদের ভীষণ ভোগান যে অবস্থা কাজে যে কচ্ছপ গতিতে কাজ চলছে তাতে আরো দুই বছর লাগবো মানুষের দুর্ভোগ শুধু বাড়তেই থাকবে প্রশাসন পর্যন্ত এটা লক্ষ্য করে না নেত্রকোনা জেলা সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী দিদারুল আলম তরফটা জানান আগামী জুন মাসের মধ্যে মগরা সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হবে আমরা আশা করছি আগামী জুনের মধ্যে এই কাজটি শেষ হবে এবং দ্রুত যেন এই জুনের আগে এই কাজটি শেষ হয় এবং সেই জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে আমরা বারবার তাগেদা দিচ্ছি মগরা সেতু নির্মাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী বর্ষার আগেই সেতুর কাজ শেষ করে দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা নেত্রকোনাবাসী সহ সকলে রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি 
দর্শক জেলা সংবাদে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরো একবার আপনারা দেখছেন মাই টিভি জেলা সংবাদ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শন ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীতকরণ নিয়োগ বিধি সহ 6 দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানিকগঞ্জে মানব বন্ধন পালন করা হয়েছে মানব বন্ধন চলাকালে সমিতির সদস্য শাখার সহ সভাপতি আতিকুজ জামাল সোহেল প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা দিলারা বেগম সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন পঞ্চগড়ে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শন পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি উন্নীতকরণ ও নিয়োগ বিধি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ মাঠ কর্মচারীরা 6 দফা দাবিতে মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে মানব বন্ধনের সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সদস্যর অংশ নেন এই সময় বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নাজনীন বানু বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ঘোষিত মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারী সমিতির মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সকালে মানব বন্ধনে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সাইফ সহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুলিয়া সুকাইনার হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন চলমান নিয়োগ বিধি সহ অন্যান্য জরুরি চাকরিগত সমস্যা সমাধানের জন্য কুমিল্লায় মানব বন্ধন করেছে পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন মাঠ কর্মচারী সমিতির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সিনিয়র সহ সভাপতি কাজী খোরশেদ আলম সহ আরো অনেকে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতির বাঞ্জারামপুর শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে উপজেলা সদরে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয় মানব বন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সাকিরুন মিয়া ছয় দফা দাবিতে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি সাঘাটা উপজেলা শাখার কর্মচারীরা মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বেলা এগারোটায় সাঘাটা উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্মীরা হাসপাতাল চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন করে এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সমিতির জেলা শাখার সভাপতি সেকেন্দার আলী সহ অন্যান্যরা নেত্রকোনায় পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীতকরণ সহ নিয়োগ বিধি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি নেত্রকোনা সদর শাখার আয়োজনে মানব বন্ধনে অবিলম্বে তাদের দাবি মেনে নিতে সরকারের কাছে দাবি জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলা চত্বরে আজ বেলা বারোটায় ছয় দফা দাবিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ কর্মচারীরা চলমান নিয়োগ বিধি সহ অন্যান্য জরুরি চাকরিগত সমস্যার আশু সমাধানের লক্ষ্যে বিশাল মানব বন্ধন পালিত হয়েছে ন্যায্য পদোন্নতি সহ ছয় দফা দাবিতে মেহেরপুরের গাংনিতে মানব বন্ধন করেছে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি উপজেলা শাখা সকালে গাংনি প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি গাংনি উপজেলা শাখার সভাপতি মোস্তফা আহমেদের সভাপতিত্বে মানব বন্ধনে বক্তব্য রাখেন সমিতির মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক বুলবুল হোসেন সহ কর্মচারীবৃন্দ পিরোজপুরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের তিন দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে পিরোজপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সমাপনী দিনে পিরোজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিউল হক মিঠু সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক ও উপসচিব কাজী মোহাম্মদ তোফায়েল হোসেন জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফসিউল ইসলাম বাচ্চু সহ অন্যান্যরা 
ফরিদপুরের ভাঙায় বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা ও মাঠ কর্মচারী সমিতি ভাঙা উপজেলা শাখার উদ্যোগে 6 দফা দাবিতে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে উপজেলা হাসপাতাল সংলগ্ন মহাসড়কে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা অবিলম্বে পরিবার পরিকল্পনা পরিবার কল্যাণ সহকারী পরিদর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীতকরণ সহ নিয়োগবিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান সাতমার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে গত বছর 3 অক্টোবর ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজের অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষে আগামী 7 মার্চ ফরওয়ার্ড দি উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হবে এই উপলক্ষে মানিকগঞ্জে লিফলেট বিতরণ ও সাংস্কৃতিক দল প্রচারের কাজ করছে জেলা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা ভোলার লালমোহনে চার দিন ব্যাপী বিনামূল্যে জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়েছে ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন ভোলা ও ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে এসব উপস্থিত ছিলেন ভোলা সিভিল সার্জন ডক্টর রতীন্দ্রনাথ মজুমদার ষষ্ঠ শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধর্ষক দুলাভাইকে আটক করে কারাগারে পাঠিয়েছে বরগুনা থানা পুলিশ বিষয়টি জানা জানি হলে বরগুনা সদর উপজেলার 4 নম্বর কেওরাবুনিয়া ইউনিয়নের আঙ্গারপাড়া গ্রামে বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয় বেনাপুলে সাংবাদিকদের বাড়িতে ডাকাত হওয়ার ঘটনার নিন্দা ও ডাকাতদের আটকের দাবিতে সোমবার বেনাপোল কাস্টমস হাউসের সামনে মানব বন্ধন কর্মসূচী ও সাংবাদিক সমাবেশ করেছেন সরসা উপজেলা সাংবাদিক সমাজ মানব বন্ধনে উপজেলার সকল সাংবাদিকরা অংশ গ্রহণ করেন ছয় দফা দাবিতে নাটোরে মাঠ কর্মীরা মানব বন্ধন করেছে দুপুরে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ কর্মীরা সমিতির ব্যানারে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে মানব বন্ধনকালে বক্তব্য রাখেন সমিতির জেলা কমিটির সহসভাপতি শরীফ আহমেদ সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হাসান সদর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌসী খাতুন সহ অন্যান্যরা নীলফামারীতে নীলফামারীতে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নীতকরণ সহ নিয়োগবিধি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী মানব বন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচী পালিত হয়েছে নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর জুবলি ইউনিয়নের চর জুবলি গ্রামে সেফটি ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের সময় বিষাক্ত গ্যাসে এক শ্রমিক নিহত হয়েছে এই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে আরও একজন এলাকাবাসী জানায় দুপুরে দুই শ্রমিক সেফটি ট্যাঙ্কটির ভিতরে সেন্টারিং এর মাল মালামাল খুলতে গেলে বিষাক্ত গ্যাসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি কাম প্রহরী পদে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছে দুপুরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে নিয়োগ প্রধান অতিথি নিয়োগ প্রধান অতিথি থেকে নিয়োগ পত্র তুলে দেন সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জুবায়েরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার সৈয়দা নারগিস আক্তার ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ারা খাতুন দিনাজপুর কালেক্টরেট স্কুল সহকারী শিক্ষকের রহস্যজনক হত্যায় সুষ্ঠ ও সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের দাবিতে দিনাজপুরে মানব বন্ধন করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট দুপুরে দিনাজপুরে প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানব বন্ধনে নাহিদের স্ত্রী ও বড় ভাই সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অংশ নেন সিরাজগঞ্জের তারাশ উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের কাস্তা মালশিল ভায়া গুরমা রাস্তাটি পাকা পাকাকরণের কার্যাদেশ পাওয়ার প্রায় দুই বছর অবহিত দুই বছর অববাহিত হলেও ঠিকাদার কর্তৃক শুধুমাত্র বক্স কাটিং করে আর কোনো কাজ না করার আর কোনো কাজ না করায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সকালে একটি বিক্ষোভ মিছিল করেছে এ সময় তারা দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানান ভুল সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে পটুয়াখালীর গলাচিপায় 
উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সম্মুখে সড়কের উপর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রফেসর সন্তোষ দে সভাপতিত্বে এই প্রতিবাদ সমাবেশ ও ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মার্চ মাসের পাঁচটি বিষয় নিয়ে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে উপজেলা মিলনায়তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন বিশ্ব পানি দিবস জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান বিজয় দিবস নিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সাত মার্চ ঢাকার সহরায়ার্দি উদ্যানে বিশাল জনসমাবেশ জনসমাবেশে যোগদান ও সফল করার লক্ষ্যে রবিবার বিকেলে ঢাকার ধামরাই উপজেলা মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় বক্তব্য রাখেন ধামরাই পৌরসভার মেয়র আলহাজ গোলাম কবির সরকারের বিশেষ উদ্যোগ সমূহের ব্র্যান্ডিং ভিশন দুই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে জনগণকে অবহিত এবং সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং করেছে মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিস ব্রিফিং এর সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষ্ণু পদপাল ফরিদপুরের সদর উপজেলার এগারো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক জনসংযোগ চালাচ্ছে প্রার্থীরা আম্বিকাপুর ইউনিয়নের ভাসানচর এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জাহিদুল চৌধুরী অপরদিকে রবিবার রাতে গোর্দা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জাহিদ ও মাৎসর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ প্রার্থী সরওয়ার হোসেন সন্টু বিভিন্ন এলাকায় উঠান বৈঠক করেন দিনাজপুরের বিরামপুরে নয় বছর বয়সের শিশু কন্যাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে মা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে রবিবার রাতে বিরামপুর উপজেলার পলিখিয়ার বাহামুথপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে প্রতিবেশীরা জানায় রবিবার বিকেলে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় পরে রাত সাড়ে নয়টায় পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা দর্শক সংবাদ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ডক্টর জাফর ইকবালের ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব বন্ধন বরগুনায় র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে জলদস্যু হাসান বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড সহ দুই জলদস্যু নিহত অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এগারো বছরের শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও এখনও দৃশ্যমান হয়নি নির্মাণাধীন নেত্রকোনার মোক্তারপাড়া মগরা সেতু নির্মাণাধীন সামগ্রী নিয়ে অভিযোগ দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মাই টিভি বিডি ডট টিভি আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি হাফিজ খন্দকার আল্লাহ হাফিজ